Kein Vogel ist an der deutschen Küste so allgegenwärtig als der Austernfischer. Er ist hier ganzjährig anwesend und weit verbreitet. Heute nehme ich euch mit zur Insel Wangerooge, wo ich den Austernfischer mehrere Wochen gefilmt und fotografiert habe. Die meisten Besucher der Insel Wangerooge bevorzugen den großen Sandstrand, besuchen die Türme oder sind im Dorf unterwegs. Natur und vor allem Vogelliebhaber werden das Dorf, außer vielleicht bei starkem Regen, sehr schnell verlassen und nach Vögeln in den Dünen und in den Salzwiesen Ausschau halten. In diesem Film möchte ich mich dem Halligstorch, wie der Austernfischer gerne genannt wird, widmen. Als Besucher von Wangerooge kann man ihn nicht verfehlen, denn seine Stimme ist allgegenwärtig. Austernfischer sind nämlich sehr singfreudig. Sein Flugruf sind laute und anhaltende Töne. Bei den sogenannten Trillerzamonien geben mehrere Tiere oder Paare mit vorgestrecktem Hals, nach unten gehaltenen Kopf, offenen Schnäbeln ein anhaltendes Trillern von sich. Ein Vogel wiegt etwa 500 Gramm und ist 43 cm lang. Der Austernfischer ist ein typischer Küstenvogel, der am liebsten in unmittelbarer Ufernähe brütet. Hier sehen wir einen Jungvogel. Im Wattenmeer der Nordsee brüten etwa 40.000 Paare und es gibt 500.000 überwinternde Exemplare. In Deutschland ist sein Vorkommen an der Nordseeküste am meisten ausgebreitet. In seinem Brachtkleid sind der Kopf, der Hals, die Vorderbrust und der Mantel, der Flügeloberseite, schwarz eingefärbt. Der Rest des Vogels ist weiß. Am Schwanz hat er eine schwarze Endbinde und auf der Flügeloberseite erstreckt sich ein weißer Flügelstreifen. Die Beine, der Schnabel, die Augen und der Augenring sind korallenrot. Mit seinem großen Schnabel stochert er im Schlamm und Schlick, um nach Nahrung zu suchen. Die abgeflachte Spitze des Schnabels ermöglicht es ihm, Muscheln und die Panzer von Strandkrabben zu öffnen. Zum Glück gilt der Austernfischer in Deutschland nicht als gefährdet. Nachdem er in der Vergangenheit jedoch hohe Bestandseinbußen hatte, wird er gezielt geschützt. Entgegen dem, was man von seinem Namen Austernfischer erwarten könnte, ernährt er sich vor allem von Ringelwürmern, Krebs- und Muscheltieren und auch von Insekten und deren Larven. Austernfischer verteidigen ihren Brutplatz lebenslang. Das kann bedeuten, dass ein Vogel über zehn Jahre in Junggesellentrupps abwartet und dann unter Einsatz seines Lebens kämpft, um einen der begehrten Brutplätze zu erstreiten. Paare halten lebenslange Treue. Stirbt aber einer der Partner, so wird sich der Verbleibende sehr schnell nach Ersatz umsehen. Abschließend möchte ich die Hoffnung äußern, dass der Klimawandel den Austernfischern nicht zu sehr schadet. Denn ob es Ende des 21. Jahrhunderts noch eine mitteleuropäische Population geben wird, kann aktuell leider noch niemand sagen. Ich hoffe, der kurze Film hat euch gefallen und vielleicht seht ihr euch einen weiteren meiner Filme an.